Bienvenidos a Coppola, el único programa en el que no se habla de Francis Ford Coppola y el único programa en el que por primera vez creo que vamos a empezar a hablar de motos. Y es algo que en algún momento Robert y yo en anteriores etapas hemos ha puesto una cara a Nico de vamos a hablar de motos. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Es que me habían dicho que era fútbol. Ya, es que esto es una magia Nos tremenda. Adaptamos. Entonces espera, que salgo y vuelvo a y, por supuesto, ya lo habéis oído, eh, está con nosotros Nico Abad, que no vamos a decir aquello de ha venido a divertirse al hormiguero, pero casi ha venido a divertirse a Fibet Alanda. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué pasa? Me estoy despertando y, y poco a poco, poco a poco. ¿eh? No, me, me, no me apretéis mucho al principio. Ha sido, tú eres, soy diésel, soy diésel. Claro, pero tú, tú debes de empezar a trabajar, por más un poquito a partir de las 10, eh, o lo de madrugar no lo llevas bien. Yo soy de no trabajar, si puedo. <risa> me, me cae bien. Joder, sí, sí. Nos, nos cae bien Nico Abad, ¿eh? Sí, sí. Hostia puta. O bueno. sea, en la vida no, hay, no habría que trabajar. Trabajar. Hombre, este sería el concepto. Es un buen concepto. Claro, y que nos jugar. pagaran un montón de dinero por no trabajar. No, 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 no. Que todo fuera gratis. Hostia, que no Andrés, tra... Andrés, 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 te voy a cambiar el sitio. Ven aquí. Ojo. Que no se trabajara y que pudiéramos jugar al tenis cuando quisiéramos. Al tenis. Qué maravilla. Encima Esto el tenis. sería la vida. O incluso que no existiera el tenis. No, hombre, eso no es mejor. No, Podría estar en una playa en pelotas. Ahí entraríamos en conflicto. Porque entonces, ¿qué haces con el tiempo claro, si no existe el tenis? ¿Qué haría Rafa Nadal? Claro. Claro. No, no, no. Dejar que pase. H, estoy cogiendo un revés. Impresionante. Sí, sí. Bueno, bueno. Me dicen que recuerda a Babrinca. Eres el stand Babrinca extremeño, ¿no? El propio Babrinca recuerda a Babrinca. Porque ya no lo tiene. Me, me hace gracia que tu entrenador de tenis te diga eso para que le sigas pagando mes a mes. Claro, o sea, sí, joder, yo creo que es un truco, Robert. ¿eh? Es un no te fíes mucho de lo que te dices, entrenador. En fin. Los, los profes de tenis son muy cabrones porque yo, yo tengo esta experiencia que es cuando estás en un golpe y estás. Eh, intentando hacerlo bien pa, 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 y no sale, no sale, no sale en los últimos cinco minutos de clase te dan el tip te dan el consejo para que te salga bien y tú dices hostia, ahora, ahora, ahora de puta madre qué buen profe eres no eres un cabrón claro. porque me lo has dicho cinco minutos después para que haya otra clase Claro. El negocio, claro. sí, sí, Cuidado sí, sí. con estos profesores de marketing. A mí el mío todavía no me enseña a sacar. ¿Por qué coño no me enseña a sacar? Claro, se lo insisto, lo insisto, enseñame a sacar. No le conviene. Se lo está guardando para el año que viene. Luego juego contra gente que es peor que yo, pero me ganan porque ellos saben sacar ellos. Claro. Eso es que debe ser bastante bueno tú con los otros guantes. <risa> <risa> que no quiere que hagamos. No, no, claro, sí. Nacho, me parece una ofensa. Presento a Nico Abad y no al resto de la mesa. Pues es que es lo único importante en esta mesa ahora mismo es Nico Abad. Pero bueno, venga, Andrés Cabrera, ex conversaciones de balompié, hippie de Granada, agricultor de no sabemos si éxito o cualquier cosa. Y, va bien, va bien, ¿eh? Y va bien. Sí, sí, de momento. ¿Qué estás cultivando ahora mismo? De todo, hay patatas, tomates, cebollas, tengo de todo en la huerta. Madre mía. Eh, Roberto Rodríguez, Bob, de aquí, ¿qué tal, cómo estás? Hola. Vale, ya está, perfecto. César Vargas, de Almería y de un disparo en un utensilio de cocina, ¿qué tal, Hola, cómo estás? Hola, buenas a todos, encantadísimo de estar aquí. ¿Has tenido un enfrentamiento con Nico Abad hace escasos minutos? Sí, casi llegamos a los codos. Sí, ha, sido, ha sido tremendo esto, sí, ¿eh? Sí, o sea... sí. No sé si Nico será del Atleti, pero ha venido muy agresivo, hoy. O del Getafe. No, tío, es que hay cuatro micrófonos para seis. Sí, sí, sí. sí. Y están anclados, además. Que no sí, no, no. Están atornillados a la mesa, tío. Y H, del humor, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Algo que de aportar, H? No. ¿Nada? Ya lo aportaré. Ya lo... Te, lo, te, lo vas a, te lo vas a guardar para luego. Bueno, hay que decirle a Nico que normalmente no plastificamos los micrófonos, pero como hoy venía una, un... un, un un invitado de postín claro. queríamos aparentar que aquí se cumplen todas las medidas sanitarias claro porque lo de estar ahora mismo seis en una mesa de hecho bueno. el otro día eh, tuvimos un debate en Twitch porque nosotros también hacemos Twitch claro es que Nico en realidad ha venido por eso claro. Nico ha venido porque tuvimos él ha empezado de, en Twitch también tuvimos un debate sobre si eras o no el invitado más famoso que hemos tenido aquí porque aquí estuvo que qué Tú eres más famoso un que debate que de si eres más No me jodas, soy 3.000 veces más famoso que ¿Sí? Keke. Claro. ¡En tu cara! De hecho, de hecho, ¿quién es Keke? Claro. El, de, el de Plunge. Correcto. Y es mi jefe también. ¿no? De momento. ¿Tu jefe en qué? Sí, en la lengua moderna y el loco mundo. ¿Ah, sí? Sí. Yo soy su community manager, vamos. ¿Qué diferencia hay su entre putita. lengua moderna y loco mundo? Lengua. Pues lengua. que uno es... Uno va en tele y otro en radio. Es que cobrado, pues. <risa> <risa> Básicamente es eso. Vale, vale, vale. Correcto. Y, ¿Pero te paga una? No, no, no. Nada, nada, nada. Ah. Y en tele mejor, claro. O sea, depende de qué guión, pues entiendo que eres el guionista. No, no. yo soy el ya community manager, ni siquiera eso. El, el community el, manager. El, el, <risa> él cree que es el guionista. Sí, sí. Tío, ¿sabes? ¿se puede...? O sea, es carrerón hacer community manager. No, Mira, Ayuso, no. Ayuso, 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 bueno, sí, sí. Ayuso. Ayuso fue verdad, community que manager. Que ¡Un perro! ¡Pero un perro! Lo peor, Nico, es que la carrera es la de periodismo. Claro, es el problema. Es que carrera de periodismo no debía haber. No. Absolutamente. Pero bueno. ¿quién? Bueno, sabemos quién se inventó esto. No. ¿Sabéis cómo, por qué ¿Cómo se empezó? ¿Cómo empezó esto, Nico? De tenis, pues esto fue. Porque un profe de tenis. No, porque, porque había un boom 
eh, de, o sea, los que estudian demografía lo saben. En el 82 o no sé cuántito íbamos a ingresar en el mercado de trabajo no sé cuántos cientos de miles de chavales y dijeron, no, imposible, no puede ascender la cifra de paro tanto. Hagamos carreras de mogollón de cosas. Y entonces se hizo carrera universitaria para retrasar cinco años la llegada al mercado de trabajo de mogollón de gente que habíamos nacido, ya sabéis por qué todos habíamos nacido en ese momento. Entonces, para retrasar esa entrada se hicieron carreras de lo que no son carreras. Y periodismo no es una carrera nunca en la puta vida. Es una ca no, hay, no hay que estudiar cinco años periodismo, ¡no! no ahora son cuatro. Sí, pero que igualmente... No, no, más un TFG, que a mí me llaman todos los estudiantes. ¿Cómo? Yo sé exactamente eh, eh, cuándo hay TFGs porque me inundan a llamar. Que tengo un TFG, que tengo un TFG, que tengo... Entrevista, ¿no? Claro. No, pero, y, y que luego hablar con TFG. Que son cuatro años que se podrían resumir en un eh, no, uno. se repite. Uno y tres de cafetería. Te realmente. dan un poco de todo, te dan eh, asignaturas claro. de todo tipo de letras. Es una vergüenza. ¿Tú dónde estudiaste? ¿En qué? Pero en la complu, en la complu ah, nosotros. Nosotros. Eh, periodismo es un año como tú dices dos máximo dos máximo porque si sí hay que saber hay que saber tres cosas y luego tienes que trabajar con cinco o seis herramientas pa punto sí, pero... o sea hay que estudiar más en fontanería sí pero es que lo más increíble es que son cuatro o cinco años y muchas herramientas no la toca. No, sí, es verdad. Los estudios de la radio de la Complu fuimos una vez o dos. Sí, sí realmente la sí. La televisión tampoco la pisé. Sobre es verdad, todo, la tele. Yo plato, tele mínimamente interesante si se abordaran aspectos como la ética o como bueno, se toca. Hay una la clase profesionalidad de eso. que tienes que tener. Te perdiste sí. esa clase, ¿eh? Pero claro, hay, hay una, una asignatura, asignatura. de cuatro años y que no se ni hiciera optativa. Vamos. Ética y deontología profesional se negó. O sea, sí, ética y deontología y le pasaba a ellos. Uno y medio. Y mira luego. Luego mira. Bien, bien, bien. <risa> en fin, Nico, que eh, nos han chivado, que es que tú ahora mismo, bueno, nos han chivado, que vas a, tienes un proyecto entre manos Ojo, relacionado con así. Twitch. Yo sé que tú estás ahora mismo en Twitch, que estás sí. streameando y demás y que estás llevando a, a gente importante. Lo pero estás petando en Twitch. ¿Lo estás petando en Twitch? Sí. Nos ha hablado otra cosa. ¿Cuánto, a, cuánto lo está, a, ¿A qué cifra le llamamos petar en Twitch? ¿A qué cifra le llamamos petar? A... <risa> <risa> No, no, o sea, mentalmente lo estoy petando. En, vale, mi cabeza en tu funciona. cabeza funciona de puta madre. Sí. Vale. ¿Y te gusta Twitch, el rollo de Twitch? Me flipa. O sea, me flipa. lo de la audiencia que te estáis preguntando y demás. ¿Tienes alguna audi una no. audiencia cabrona o no? No, 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 no. no. Eh, en contra o sea, de momento es amable. De no. momento es amable. Digamos que hay un hater por cada 10 vale, eh, bien, bien. Eh, comentarios normales. ¿no? Nosotros tenemos 9 haters por cada 10 personas, <risa> así que bien. Pero es que es nuestro rollo. Sí, realmente sí. Ya. Bueno, entonces, eh, tengo que... Estoy en, en fase de adaptación, ¿eh? O sea, he hecho 10 streameos de estos. Bien. O sea, todavía he hecho, estoy en, empezando en pañales. Pero me estoy adaptando del periodismo convencional al periodismo de tu, en, en Twitch. No uh -huh. de Twitch, sino en Twitch. Porque es verdad que hay que tener una comunicación con la gente que te está viendo, que es interactivo, porque como que ellos construyen también lo que estás contando en Twitch. Pero me... Ocurre una cosa que donde yo estoy seguro es cuando hablo con un protagonista, cuando tengo una entrevista, y entonces ahí no puedo hacer caso a la gente. ¿Por qué? Primero, porque mis preguntas son mejores que las de la gente. <risa> porque estudiaste una cátedra no, de periodismo. No, 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 claro, 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 claro. 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 no eh, a ver, en, en coña sí, pero tiene una base real. Claro. Porque tú cuando estás hablando con alguien y tienes eh, 15 preguntas para tirarle, pues las, las, las has las llevas tal y luego mm. le estás escuchando repreguntas tal entonces entra un tío y te hace una pregunta que tú has hecho ya hace cinco minutos joder yeah. no puedes repetirla sí. entonces digamos que descarto el chat en las entrevistas pero claro igual son 50 minutos de entrevista con lo cual son 50 minutos sin mirar el chat y la gente yeah. como yeah. Que lo, entonces digamos que estoy metiendo un poco lo que es periodismo clásico una entrevista clásica en una red que no se suele hacer eso ¿no? pero el otro día por ejemplo con Paul tío hay cosas que suceden con Paul Espargaró eh, que me cuenta una cosa porque en la conversación el tío está a gusto, tal, tal, se lo planteó de tal manera, ¡pam! y acaba contándome cómo y por qué ficha por onda uh -huh. que además tiene un, un lado ahí que estuvo a punto de no fichar o sea, tiene estas aristas de que en el deporte parece que todo va pautado y de hostia, cómo lo han buscado, tal, tal, no, 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 no. fue todo eh, al límite, al límite, para que Paul esté en la moto ahora en, en la que va a debutar el domingo. Entonces, eh, yo le hago la entrevista, me está contando, va todo de puta madre, y de repente un tío dice, eh, mm, eh, no, no sé, fue una pregunta súper chorra, tipo, que, que ya se la había hecho además al principio, tipo, eh, ¿cómo, ¿cómo prepara físicamente la temporada? Digo, venga, vale, voy a dar bola a este. Sí. Y a raíz de hacer esa pregunta chorra, me dijo otra cosa importante. Claro. O sea que muchas veces las preguntas tontas, sí. como las que haces tú... Eh, <risa> César, es que el conflicto está ahí, chicos. Siempre hay que tener un tío al que pegar. 
en, en, en la reunión, siempre. Sí. Normalmente sí. es él. Pero, el problema. Ah, sí. sí, pero ha cogido a César pero... y no me importa estar en el otro lado. ¿eh? O sea... sí, me da igual. Sí. Es que es el, eh... ¿Eres, tú eres de Granada. No. Soy de Almería, pero. Claro. Ahora... De Almería, de Almería. Es que el acento almeriense, tío, es como acogedor, como entrañable, tal. Como... Que te vengan el de hostia. Sois... Ahora, no, sí, sí, sí. Ahora no me baila el agua. No, no, no. no. Sois encajadores. Sí. Sois encajadores y luego, ¡pam! Sacáis. Pero en, encaja, encaja, sí. ¡pam! Sacas. Nacho, están hablando de boxeo. Pues, yo, no. Sí, no, no. Tenemos mucha calle. Del otro día que vi. ¡Claro! Tenemos mucha calle. Claro. Entonces, eh, aquí viene un gilipollas a decirte que si le da tal, te la suda. Aquí viene un tío diciéndome que es de Orcasita de Valleca y. Lo revienta, lo revienta. Eso. Claro, sí, eso me pasó a mí en Phoenix, Arizona. <risa> eh, a una de Almería no le ha pasado eso nunca. <risa> Tío, yo estaba haciendo un viaje, el típico Otro viaje desierto. en coche ahí que, que crees que estás en tu película tal y, y no, bah, no tienes un puto duro, pero vas ahí en el coche y tal. Y entonces hay mucha diferencia entre dónde estás conduciendo en Estados Unidos y Arizona, que está en el desierto, la gente es súper agresiva, está llena de camionacos ahí que meten morros o sea, en Estados Unidos. Vas por California y, se, y, y si una, una hormiga cruza un paso de cebra, ¡pim! la gente para, tal, todo tranquilidad, tal. Y en Arizona era todo lo contrario, pa, pa, pa. Dice, me cago en la... Tal. ¿Se pueden decir aquí? Sí, sí, no. Sí, aquí sí, 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 puedes, sí, decir, puedes decirme acabo vale. la puta. Vale, gracias. Eh, digo, soy de canillejas, joder. Morro a mí, morro a mí me vas a meter aquí en puto Arizona una... Tal. Y, sí, y sacó la pipa ni cabrón. Y, se... y mató a ese tío. Bueno. Empecé a meter morro a los camionacos americanos, tío. Que sabes... Esto al... me dice, soy de Almería. No, 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 y al final tengo... acabaron todos en el Capitolio. <risa> Nico Mar era el que estaba disfrazado de búfalo, ¿no? Hostia, que, hablando de medios tradicionales que vienes tú eh, a, a no, no, medio, no, no, es que antes de eso quería decir una cosa y es que, es que estaba hablando ahora de lo del otro día de Paul que el otro día tuviste que callarle a un cafre en el chat que hablando tú con Paul empezó a meterse con Aleix Espargaro no sé si te acuerdas sí, es que tengo moderadores <risa> yo no... No, 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 pero le, le respondiste tú en plan, oye, no te metas con los ah, pilotos. Muy al tal. principio, muy al sí, principio. Sí sí sí. sí, 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 sí. Es que esto es una cosa que pasa mucho y que me pone de los nervios. Que es que alguien dice, alguien dice, este tío va lento. Va, va lento, tío. O sea, gira 315, <risa> frenada 315 si es lento, tío. No es un jodas. chaval de 15 años que... 315, 315 en, en, en Montmeló, ¿sabes? Sí, porque... Que es claro, circuito sí, corto. Pero en, el comentario... En los 360, sí, la claro. frenada, tío. Entonces... <risa> El Entonces, comentario tiene por un chaval de 15 años que no ha salido de su habitación. Sí, bueno, pero hay que decírselo. Hay que decírselo. O que salga de la habitación o que no diga gilipollas. Es que a mí eso también me gusta de Twitch, que tú le puedes no, contestar no, directamente. No es eso de, sí. Claro, no es eso del público siempre lleva la razón. Oye, lleva razón o no, no la lleva. Sí, o no la lleva. Y si tú no me corregiste, te corrijo y punto. Uh -huh. Uh -huh. Justo en, en ese, ya lo venía comentando, de, vienes de medios tradicionales y entras en nuevos medios. ¿Cómo has visto que, por ejemplo, ciertos jugadores o ciertos protagonistas se sientan más cómodos con un Ibai Llanos eh, que, o que digan más titulares? O se les note como más alegres. Más cómodos. Más cómodos. Has dicho varias falsedades. Toma Adelante. Una frase. Dame, dame, dame. Primero, no sé si están más cómodos. Mm. Aparentemente. Les llevan ahí. Y segundo, no sé si dan titulares. Mm. Pues yo ser. creo que no. Hombre, cuando creo. ellos quieren, sí, porque han ido a anunciar primicia a, a esas plataformas. ¿Perdona? Dime una primicia. Pues ella, yo no lo sé, lo que he leído. Ah. <risa> es broma, Marga, claro. Marga, Marga claro. Sol no fue ahí a... ¿A decir qué? Que había fichado por los Lakers, que, que, no, no, que ya no, se sabía. No, 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 o que fue... se había emborrachado mucho no. cuando celebró no sé qué título. No, 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 no sí, pero no, no, eso no. se sabía porque se vio. Fue o sea, bueno, pero no, no, no. Claro. ¿Qué sí, titular sí, sí. dio Margasol en la entrevista sí. con Ibai? Pero bueno, es que si nos ponemos así, que el título <ríe> no, no, Margasol claro. Marga cuando va a tiempo de juego? Claro. No, no. A ver, yo lo que estoy diciendo. O sea, hemos entrado en el debate después de que. O sea, anticipándonos a una cosa que hay que decir previamente. Vale. Las entrevistas que concede. O sea, que hace Ibai uh -huh. son, no, son, no son entrevistas periodísticas No, no, no. no son sí, entrevistas acuerdo, periodísticas Porque no busca coger un sacar un titular Exacto. No busca una noticia uh -huh. él, él solamente está charlando Es just chatting sí. uh -huh. charlando, Hablando tranquilamente sí, Un poco lo Entonces, que haces tú realmente cuando ¿No? charlas con alguien tío, no? El otro día te vi con, <risa> <día> con, <risa> con Ciro López Y era una charla súper distendida entre los dos Tú tampoco buscabas sacarle a Ciro López Con tenazas nada, ¿no? Perdóname <risa> O sea, si, si hubiese alguien escribiendo lo que decía Ciro López, había tres titulares. Uno, me arrepiento de no haber ido con García a la, a la a Antena 3. Dos, si rebobinase... Dos, no me reconozco cuando veo lo que pasó en el chiringuito. 
¿Eso no son titulares o qué? Pero eso se lo saca Son según... titulares de, 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 de la entrevista que estamos haciendo. Pero del creo, de, creo de, que del lo que medio... quiero decir... Pero eso, eso tú... Se, es que, por ejemplo, antes has dicho que de una pregunta chorra re... como la de Paul Espargaró puedes sí, sacar un claro. buen titular. Sí. Eh, eso no quiere decir que cuando tú estás hablando de forma distendida con una persona te pueda acabar dando titulares porque se siente a gusto y está en confianza. Sin necesidad de estar tú buscándolo. No sé si me explico. Yo soy el primero que soy periodista y aquí en Coppola, sí. cuando venís invitado, yo no busco hacer periodismo con vosotros. Busco no. tener una charla y puede porque que nos deis tu... vuestra, vuestra... Porque esa es tu opción. Por eso esa digo. es tu opción. Pero ¿Qué? yo lo que reivindico uh -huh. es que yo lo que hago en Twitch es periodismo. Uh -huh. Te adaptas lo, al nuevo medio. Eso es lo que reivindico. Y el periodista lo que busca es, uno, noticia. Dos, titular. Uh -huh. O sea, tú cuando recibes a alguien en tu canal de Twitch, estás buscando sí. algo es, 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 es no Por supuesto, por supuesto. Vale, vale. Uh -huh. estoy, estoy buscando que al día siguiente eh, haya una portada que diga fulanito en el Twitch de Nico Abad dijo esto. Uh -huh. Pero vamos, clarísimo. Otra cosa es que yo solo planteé desde una conversación de 50 minutos que en 50 minutos si, si estás machacando a un tío, pi, 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 uh -huh. el tío dice, oye, déjame en paz, tío, no me jodas. Claro. 50 minutos hay que hablar distendido, relajado y tal. Pero eh, cuando Paul me cuenta... Eh, el otro día eh, cómo fichó por onda el tío hay un momento que hace y tuvo ese, ese micro corte de decir hostia le, me, aca me, me acabo de lanzar a, a decir una cosa sí, y para claro. relajarse dice bueno esto no lo he contado nunca y tal y cual <risa> y ya lo cuenta eso viene porque llevamos 20 minutos hablando tranquilamente vale pero estoy buscando yo estoy buscando cada ya, ya. vez que viene un tío a que me de, para que me dé un titular. Claro, claro, que la diferencia, y hay veces que no se consigue. Claro, la diferencia con Ibai, no Ibai no lo está buscando. Solo claro, claro, Ibai claro, es, claro, es, claro. es una Ahora, conversación. ¿qué opino, ¿Qué opino yo de que la gente vaya a hablar con Ibai? Me parece de puta madre. Pero es que y yo... entiendo que un, que un uh, deportista de élite vaya con Ibai y le dedique 50 minutos porque en esta plataforma una entrevista de 15 minutos es absurda. Ya. Mm. En 15 minutos es como... Claro. ¿Para pa qué has venido? ¿Para 15 minutos? No me jodas. Pero de todas formas, eh, Nico... Es que, es que a mí este tema me interesa mucho porque creo ya que la... la, la, la <risa> línea, y eso que tenemos mucho, luego un programa de línea, este tema. La sí, línea sí. es finísima y creo que los periodistas enseguida sacamos las garras eh, diciendo, no, es que ese no hace periodismo. Que yo, eh, no estoy yo, yo lo que creo es que... Sí, pero porque Ibai... la pregunta viene de ahí. ¿Por qué se van con Ibai y no con los periodistas? Pero Ibai, por ya. ejemplo, a, a Sergio Ramos el otro día le pregunta un par de veces si va a renovar con el Madrid. ¿Y, qué? ¿Y, y Sergio Ramos no le da el titular, pero vale. ahí Ibai estaba buscando un titular. Claro. Ahí Ibai iba buscando noticia. El, que, la noticia, Ay, sí. efectivamente. No, no la encontró. No la encontró, que es lo que nos pasaría a cualquiera porque Sergio Ramos no lo quería decir. Pero, pero la buscó. Sí, 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 ahí sí. Ahí, y luego... Eh, que no dan titulares, es que claro, un titular es muy subjetivo. ¿Por tipo. qué fue Pique a hablar con Ibai? Eh, ah, pero porque le interesaría algo. Si Pique es un tipo muy interesado. Sí. Yo lo que te estoy diciendo <risa> es que análisis. Es análisis. Que, Nico, para, para no Pique dar quiere, titulares... Pique, para... Pique tiene en las manos la Pique Copa Davis, quiere saber cómo, cómo eso puede reventar fuera de medios tradicionales y va a hablar con Ibai y le tiene... Ibai a la hora y media quería cortar y, y le seguía y que dijo que no, que no, que seguimos. Sí, pero, que, pero que Piqué ya puso acabo. un tuit diciendo, oye, que quiero ir a la resistencia y el día siguiente fue. O sea, claro, a eso me refiero. Ya acabo. Que quiero decir que para no dar titulares cuando Ibai recibe a Piqué o a Sergio Ramos, al día siguiente tiene media portada de marca, medio Deportes 4 y medio tiempo de juego analizando las palabras que ha dicho Sergio Ramos ahí. Entonces, Hombre, claro. para no dar titulares, creo que eh, se le presta demasiada atención a esas charlas que en teoría no son periodísticas. Es simplemente esa reflexión la que quería hacer. Vale, mi, mi reflexión sobre la tuya es que cuando lleve 10 charlas de estas, ya no, 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 se, no, no se le prestará la atención de coño, fulanito está con tal, porque sabes que no va a pasar nada ahí. Claro. Bueno, está con tal, mm -hmm. igual que el presidente del gobierno toma café en una cafetería tal y, y, y ya es habitual ahí y no pasa nada ahí. Yeah, yeah. Pues, pues bueno, pues se normalizará, se normalizará. Ahora que llama la atención que los medios tradicionales no tengan acceso a esta gente y luego alguien que está en Twitch si los tiene llama la atención porque la audiencia máxima de Ibai ¿cuánto es? 100.000, 100.000 Uf. 100, 200.000 eso en Twitch pero luego sí, no, 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 en el sí, sí, directo de, lo decidme, eso. decidme el directo de Ibai de Twitch 200.000 con 200.000 en la tele te echan Sí, pero a Ibai ya lo han visto esa entiendes? entrevista más de, tre más de 3 millones de personas. Quiero decir, porque eso se queda subido... Claro, estos son 300.000 en directo continuos. No tienen que ser los mismos 300.000. O sea, podemos hablar de que esos 300.000, el acumulado a lo mejor, 
te puede salir, yo que sé, una barbaridad. Es que no sé cuánto. No, no hay que se queda subido. Claro, se queda subido y, claro, se queda se queda subido y luego lo puedes ver otra vez y claro, lo coges esto, clips sí, y haces sí, todo. Sí, o sea, si yo estoy... Claro, a nosotros nos pasa. Sí. Que nosotros yo, no estoy un... diciendo, yo no estoy diciendo ni me estoy oponiendo hmm. ya, ya, a ya. ninguna de estas. No, Solo no, estoy no. hablando sobre, sobre estas movidas que, que además es una nueva realidad, ¿no? Que eh, la televisión, Basile decía... Eh, y supongo que estoy diciendo ¿no? <risa> sí, cuando esto se emite así te imaginas, te imaginas que sea algo ahora y, <risa> se emite eh, el lunes se se hasta, mañana, si hasta el lunes salvo, está todavía bueno. salvo, muy gafas, salvo que el domingo le pase algo a Basile Basile, Basile, decía, decía, Basile decía la televisión convoca a la mayor cantidad de gente posible en el mismo momento y ya luego no existe nada luego ya no hay es medio mentira, porque luego Telecinco vive de... Uno dice en la isla una cosa y luego hay una semana entera de... Rrr, ¿no? Con lo que ha dicho. Pero ese es el negocio de la televisión. Yo te, yo te pongo delante de esta pantalla a tres millones de personas en ese mismo momento, para que el anunciante sepa que hay tres millones sí. viéndolo, ¿vale? Las eh, redes, las plataformas nuevas, es como vosotros decís y como todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Tú tienes un arranque... Y luego hay mucha vida alrededor de ese arranque que va acumulando ta, 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 de nuevas visualizaciones tal porque se queda ahí. Entonces, bueno, son dos maneras diferentes de entender la comunicación, pero, mi, mi, y ya me voy a callar si queréis, pero lo que yo digo es que hay gente, como en la tele, hay gente que hace periodismo y hay gente que no sí, hace sí, periodismo. Entonces, cuando el periodismo... No, me, me parece que es injusto mezclar en el debate Ah, ¿por qué no he ido a hablar contigo? Que eres periodista Cojones, pues no ha ido a hablar conmigo Porque no, yo qué sé, no querrá yeah. Déjame en paz, coño Cuando yo tengo a alguien Suélteme de la periodista pechera. Pero no me toque los huevos, coño O sea, que, que, que ha ido a hablar con él pues, pues muy bien, pues he ido a hablar con él y, Es que tú eres periodista Y no le tienes Tú eres gilipollas ¿Me entiendes? Bueno, a lo importante, ¿quién era? Claro, no yo iba a preguntarle no porque sé, Nico en no realidad sé. aquí venía a contar algo en vez de enfrentarse no sé, con César, no sé, pero bueno. No sé si yo, yo este <risa> programa no lo concibo sin que al final le metes un poco... Yo creo que, que le, <risa> creo que le va a golpear, <risa> tío. Pues tío, es que soy diestro. Si, 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 si estuviese aquí, le, 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 le metía. Bueno, pues, Pégale a Nacho. Pégale a Nacho. Pero yo estoy manteniendo un perfil muy bajo porque veo que en cualquier momento cambia de lado y me cae a mí. Eso me recuerda a Nacho en una discoteca que te llevaste un puño. Sin saber por qué, ¿verdad? O sea... Bueno, ese día. Me choqué con un tío Sí, sí, claro. Sí. Fue similar, yo lo vacilé y le pegaron a Nacho. Es que además le dieron dos en la mandíbula. Sí. Pa, pa, Nacho. No, que, que la mandíbula que cojones, en toda la puta cara, no, no, tal cual. Sí. Que, Nico, que tú tienes, aparte de esto de Twitch que tienes, creo que vas a empezar otra cosa ahora en Twitch con gente... <risa> Con otra gente. Abramos otro melón. ¿Quieren ya su no, ah, no, si no, bueno, si no, el si gran no lo estreno, contar, el gran claro. estreno de esta semana claro. es que nos volvemos a juntar en un medio de comunicación, Anthony de Miel. Julio Maldonado y yo, ¿cómo? Que somos los que vivimos en, el, en los 90 en una casa <risa> en la a la que llamábamos South Fork. Ojo. South Fork. <risa> South Fork. Que era la casa donde yo viví de pequeño, que mis padres la alquilaban y cuando yo quise irme de casa dije, me voy. Y mi, mi madre me dijo, ¿cuándo? <risa> <risa> Mañana. Vete. Las la maletas hechas. Por ¿Dónde? Madre? ¿Dónde? Y dije, pues si me alquiláis la casa aquella vieja, eh, me voy allí. Y me dijeron, 500 pavos. <risa> bueno, pesetas. Sí, va... sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, no, no, es que no me acuerdo. En pesetas o sea, ya no me acuerdo. Mamá, pero era... me independizo, ¿a dónde? A tu otra casa. <risa> casa. Claro, pues. No, pero, pero les pagábamos alquiler. Sí, sí, no, ¿eh? O sea, a tu otra casa, pero les pagábamos alquiler. En vez de ir a, a buscar, pues ya había una que estaba claro. vacía. Tampoco íbamos a ir de cupas. <risa> entonces, entonces yo hablé con Anthony y le dije, tío, me voy a ir a vivir a una casa que está acabada y le dije, ¿te quieres venir? Y compartimos alquiler. Lo digo, bueno, como sí, se hacen estas sí. cosas. Sí, vino. Y nos pusimos. Y un día viene Maldini y dice, pero, 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 pero bueno, pero si aquí hay... Esta habitación sería perfecta para mis vídeos. Joder, tal, aquí pongo tal cual. Me vengo, me vengo. Este no, ya no pregunto. Ma Maldini sí que ocupó. Maldini ocupó. Y entonces Maldini un día llega a la, a la redacción y dice, jo, estoy, estoy un poco jodido, tío, tal. ¿Qué pasa? No, por lo de la casa y tal y cual. Hostia, ¿qué pasa, Maldini? No, pues, como tú quieras, o sea, que nadie te obliga a venir. No, 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 tío, es que le he dicho a mi madre que, que joder, que iba a ir poco a poco, que, que primero iba a ir a dormir algún fin de semana, tal, para que se fuera joder, mi madre, tío, irme de casa. Me ha dicho mi madre que no, que no, que ya me compra la cama y que ya me quede. <risa> <risa> estaba puteado porque la, la madre estaba hasta el gorro. Sí, que era la parabólica. Ver, claro. Era parabólica. Porque, <risa> es que Maldini, no, bueno, claro, Maldini llamaba a su madre y le decía, mamá, 
en el canal eh, no sé cuántitos hercios está Catá, con no sé cuántitos me acatá, eh, orientada 24 grados tal, está el Sudán Gambia. Pero a las 7, por favor, no te olvides, no te olvides, es a las 7, grábalo. Que turra, y la madre, la madre era una experta en, en, en mover la parabólica. ¿sí? Ahora, ahora, tra ahora claro. trabaja para el gobierno. Entonces, entonces todo eso, todo eso. Eh, que, que, que se vivió de una manera muy especial en, en, en los 91, 92, tal, eh, nos, nos juntamos, nos juntamos en mi canal de Twitch y lo llamamos South Fork. Y er, eras el típico, como eras el hijo de los caseros, que te, te tenían miedo a Daimiel y Maldini, en plan, no vamos no, a liar plan, la casa. No te decían si te habías dejado los platos en la pila que los recogieras y no, los lavaban ellos. No, pues hago una cosa que mi padre, claro, mi, mi padre tenía llaves de la casa, y entonces de repente venía, <risa> uh, pero, no, pero no, no, no llamaba, entonces me decían, tío Nico, tu padre, macho, que... que, que <risa> Estamos aquí <risa> fumando. Joder, que se ha venido a casa. No, tampoco era... Pero coño, que es que ha venido a casa. Y yo, claro, tío, es que tienes llaves. Tío, claro. ¿Cómo le digo a mi padre que no venga, tío? <risa> Entonces pasaban cosas así. Pero bueno, este en, vamos a empezar. Martes 23 empezamos, ¿vale? A las 7 de la tarde. Pero ya ha pasado una cosa que era típica de South Fork, Que es que el martes 19, o sea, el pasado martes fue 19. Pongamos que fue 19. Ah, no, 19. No, ya, 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 El martes 23 y el martes 19. El martes 16. El martes no sé cuántito. El martes 16 sí. a las... Eh, a las 19, o sea, a las 18.58. Hora peninsular, no entiendo. Un WhatsApp de Maldini que dice: Tío, ya estoy, ¿esto cómo lo hacemos? <risa> <risa> Maldini, la Maldini la semana que viene. <risa> ah, ah, joder, joder, vale, vale, pues nada, eh, venga, vale, vale. Eh, tengo media hora solo, digo, pero Maldini, que es la semana que viene. ¡Ah, la semana que viene! <risa> vale, 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 tal, tal. Entonces hemos quedado para este martes, pero como es en directo, tío, ahí está. O sea, Anthony y yo. Vais a estar. Seguro. Que, que, salvo, que, salvo que le pase algo a Pablo ah. Basilea. <risa> Anthony y yo vamos a estar. Y Maldini, yo, yo creo que, que, vendrá. Yo creo que vendrá. Si os, si os va bien, Nico, podéis hacer casi como una especie de gran hermano. Volvéis a tirar un piso a los tres. Claro. Una, es la idea. ¿no? En, claro, en la claro, claro. Pongamos una cosa. Vamos a hacer una reflexión de nuevo sobre el mundo Twitch. Vale. Pero se pelea, Le está diciendo con un tono de vamos a darnos Es que creo que Almería me va a dar la razón en esto. Almería. Ibai. <risa> Ibai rompe contratos con todas las empresas que le estaban pagando. Correcto. Porque dice: Ahora lo voy a montar. Lo yo. Monto mejor yo. Ahora lo voy a montar yo. Entonces Ibai se va a una casa y llama a tres o cuatro amigos, uh -huh. ex-youtubers o new-twitchers, ¿no? Y se montan allí, y se montan allí, se montan allí, se montan allí la casa y empiezan a vivir en esa casa y a streamear desde esa casa. Vamos a, re, vamos a revolucionar la comunicación y tal. Venga, este viernes fiesta y la emitimos. Pum. Entonces ponen lo que vosotros decís, la camarita sí. arriba, uh -huh. ta, ta, y se ponen ahí los cuatro a amazarse, a mamarse allí y amazarse y, amazarse y, y, y lo retransmiten y dicen que están revolucionando sí. la eso se llama gran hermano que está inventado desde hace 20, 20 años, 20 años claro. y es de puta madre gran hermano y encima hay adredones claro, claro, claro. Entonces, no joya, claro. entonces estamos confundiendo estamos confundiendo, con Ibai, ojo, eh. estamos confundiendo le, le, lo que está haciendo un chaval sí. que tiene todo el mérito del mundo y me parece de puta madre con que se esté acometiendo una revolución sí, en sí. algo. No está haciendo nada ese chaval. Ya tenemos titular. Le hemos sacado. Ya está. Ay, ya no, no Gracias, no Nico. Nada, 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 portada claro. en marca. Lo hemos conseguido, chavales. Claro. Hemos hecho claro. Ciro López. Ciro López me dijo el otro día si en nuestra época hubiese habido Twitch claro ¿Qué sería hoy Ibai Llanos? Ibai Llanos pues, sería, pues estaría inventándose otra cosa. Claro, sí. Pero él está haciendo algo con las herramientas que tiene, las está aprovechando, pero está en la prehistoria de la televisión. Lo que hace él en televisión es prehistoria. Mm. Lo que pasa es que lo está metiendo en una tal... Yo en mi canal de Twitch intento hacer tele, les tengo, les tengo locos a los de Voice and Views porque les pido que, que quiero enseñar una imagen a un tío tal cual, tu ordenador no llega tal cual pero porque lo que quiero hacer en Twitch es televisión sí. cuando a mí me salga bien 
lo que quiero hacer en Twitch diré, joder, esta plataforma es la hostia tal. No, es una puta mierda, joder. Porque en televisión hay 20.000 familias trabajando, un técnico de sonido, un mezclador, un realizador, un periodista, un guionista, un productor, un tal. Hay una industria haciendo entretenimiento, haciendo periodismo y estamos ahora presos de... El, 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 comu el comunismo, no, este, el capitalismo de vigilancia que nos mete la cámara en casa, nos mete los datos en casa, se los regalamos a cambio de creer que estamos siendo la hostia y somos una puta mierda. Tu, y punto. Pero, en tu cara, Miriam. No, 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 Ahora hablemos de esto. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque... Cuidado que vengo. Que viene la hostia. Venga, vamos, venga, vamos, a ver, H, venga, venga lo tuyo sí, que llevas esperando mucho Llevamos media hora solo de programa. Sí, pero H, o sea, tiene que preguntar una cosa. Sí, yo soy un poco el que trae la nostalgia y el que vive un poco en el pasado, entonces... Es como eh... lo franquista, ¿no? No, no, no. No, oh, no, 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 no. No en ese sentido. Entonces Andrés. te quiero preguntar por dos programas eh, de culto que tú presentaste, como fueron la hora wiki, y eh, yo soy el que más sabe de, de televisión del mundo. ¿Qué recuerdas sí. de aquella época? Sí, y de yo. hacer entretenimiento. No eh, tanto como nerviosismo la pregunta. No tanto como terror. Es que se pone nervioso porque te gusta lo vintage. Claro. Gusta, pues mira, el, el, eh, la hora wiki, que fue lo primero que yo presenté como presentador, como host eh, de, de programa junto a Raquel Sánchez sí. Silva, eh, para mí fue como el nacimiento, o sea, mi, mi, mi primera vez presentando. Y justo cuando le habíamos cogido el tranquillo al programa, porque era un. un un programa que era el, 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 el consumo de ocio, o sea, hablábamos desde lo que la gente se compraba en la calle Fuencarral, les abríamos las bolsas que has comprado, tal, tal. Eso en los hasta, 80 era problemático, ¿eh? Hasta los, no, pero era los 2000. No, no, sé, no, sé. no digo en los 80, hablo de consumo, hubiera sido una fringuilla y tal. Eh, lo hablábamos, luego teníamos eh, música, cine, o sea, a ver, el, tal, un programón. A, a mí me, me encantaba ese programa. Y le estábamos cogiendo el tranquillo y ¡pam! chapó un Canal Plus como se conocía hasta entonces, para que empezase cuatro, ¿no? Entonces, digamos que fue un proyecto que se quedó interrumpido por la industria, porque la industria dijo, ahora colocamos esto aquí, papá, y se quedó interrumpido. Si hubiéramos seguido, habría sido un programa de referencia, sin ninguna duda, en el mundo de la cultura. ¡Bum! Lo has escrito esto titular, ¿eh? Sí, sí. lo voy a dar muy bien. <risa> Además, y luego... homenaje a un exjugador del Atlético de Madrid, Wiki. ¿Qué dice? Señor, ¿puede irse a la esquina, por favor? Qué referencia, además, de, de luces. Cuando la Leti estaba en segunda. Va, eres un poco panenquita, ¿eh, Andrés? Sí, sí, un, este, eh, un, un poco parabólico, ¿no? Un poco panenquita, tú, ¿eh? Continúa, Y luego, y luego eh, soy el que más sabe de televisión del mundo. Fue la primera vez que yo hice entretenimiento. Y yo que venía de, de, del, del periodismo deportivo, me di cuenta de, de lo acojonante y lo apasionante que es el entretenimiento que es... Eh, además en la televisión, en la industria de la televisión funciona así, una productora que tiene el encargo de hacer un programa eso significa, invéntate algo durante, que dure una hora y que tenga la gente entretenida invéntate algo acojonante, ¿eh? y entonces tienes ahí a gente trabajando, gente que pueden ser 30, 40 personas que saben que si no entretienen a la gente se irán ellos a entretenerse a su casa con sus cositas, o sea se quedan sin trabajo, entonces hay una, hay una doble vía de energía ahí, que es la hostia, que es, uno, nos han dado la oportunidad de hacer un programa de una hora, vamos a full, dos, como fallemos estamos en casa. Y entonces esa energía, cuando tú dices, hola, buenas tardes, bienvenido a Soy el que más sabe de televisión del mundo, sabes que eres la, la, la punta de la flecha, hostia, es emocionante. Y ese programa <risa> se acabó. Entre otras cosas, por, la, por lo mató a la industria también, porque eh, Mediaset en su momento decidió que no nos cedía imágenes, que eso era de otra plata, de otra cadena y que no nos cedía imágenes. Y entonces empezamos a no poder hablar de programas que eran, que estaban, eh, joder, teníamos que hablar de Ana Rosa Quintana y tal. Uh -huh. 
y no, y no, no podíamos hablar. Entonces, Eso le pasa un poco a ser lo que hiciste y en la sexta también, que mm. el hecho de que ya no le cedieran imágenes... Sí, sí, sí. Eh, lo dificultaba todo. Al final re... Hizo que empezara el declive del programa, claro, porque es lo que dice Nico, al final tele Telecinco da mucha carnaza, porque... <risa> Porque, no, y carnaza y, y contenido, claro, contenido sí, no, no, de tele, muchísimo. Es decir, si la isla de las tentaciones eh, ahora genera el debate del bar por la mañana, pues eso nosotros en el programa claro. del sábado, si el que más sabe televisión del mundo ha visto, que hay una pregunta. ¿Qué le dijo Sonia a Carlos para que Carlos abandonase la isla? A ver si lo has visto o no. Porque el programa es Soy el que más sabe televisión claro. del mundo. Entonces, bueno, pues ya está. Vamos sí, a pasar. La primera a... vez que contestaba ahí, ¿eh? en tonito, sí, 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 tranquilo, sí. sin venirme arriba. Sí, sí. Y encima, como resumen, es como resumen, acabaron en su casa a los 40 al final, porque acabó el programa. No, lo que, eh, ah. lo, que, lo que pasa es que renovaron con otras cosas. Ah, vale, vale. O sea, era, gente, buena noticia, era, buena era gente buena, bien, era gente buena. Bien, era bien, gente bien, de tal, con talento. Bien. Te quería preguntar por otro proyecto que anunciaste el otro día en Twitch, que es que vas a comentar las carreras de MotoGP. No, no, no. no, no, has, no. Eh, pues, pues hay un titular ahí muy mal dado, entonces. ¿eh? No las voy a comentar. Ah, no. Vas, las voy a narrar. Voy a narrar oh, oh, bueno. En tu cara, calvo. <risa> Boom. <risa> Esto, cuatro ejemplo, años de carrera sí. para eso. Eh, míralo, claro. ahí lo llevas. Esto es súper importante. Esto es súper importante y debería estar instalado en la cultura básica de la gente, en comunicación. Lo que es el, el que, que es que es una noticia, que es un reportaje, que es una opinión, que es una entrevista eh, y algún otro género que me deje por ahí. Que son los géneros periodísticos. Porque la gente luego mezcla. Sí. No es que es periodista y ha dicho, bueno, ha opinado. Claro, Estaba claro, en una, claro. sector, Estoy una, de una sección de opinión y ha opinado ese hombre y no tiene más relevancia que en la que tú le quieras dar a ese hombre ahora. Hace un artículo de opinión y te acusan de que no está siendo objetivo. Claro, 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 claro. Entonces, esto debería, debería enseñarse en los colegios. Y... En, en, y bueno, me giro a ti ¿Mm? con el cruce claro. preparado. No, no, es que yo creía que le iba para, a comentar. No, no, no para decir. Ah, 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 pues o sea no. que resulta que tenías razón. Pues no, no los voy a comentar porque no estoy capacitado para comentar motos. Porque en, en mi puta vida he ido a 300 km por hora sobre una cosa de dos ruedas. No he ido nunca a eso. Entonces no sé lo que pasa ahí y no puedo decir, <risa> no puedo decir lo, que, lo que está pasando ahí. No lo puedo comentar. Y tampoco he sido mecánico, como para decir, ni, ni tengo conocimientos de electrónica, como para decir, no es que las motos están puestas así allá, tal, y aquí hay Ducati tiene un problema porque no yeah. sé cuántito, no lo sé. Yeah. Entonces lo que, voy a hacer, lo que voy a hacer es decir lo que pasa. Es si Jack Miller adelanta a Miguel Oliveira, si Paul Espargaró eh, hace Q1 eh, contra pronósticos, si, ¿sabes? Pero sin imágenes de la sin carrera. Sin imágenes, lo voy a hacer, claro, con lo, con lo que tengo. ¿Eh? Con lo que tengo, tengo ahí dos ideitas para hacer un poco un poco de, 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 de algo más que la voz, pero lo voy a hacer, digamos, en formato tradicional, sería en radio. Yo creo que ahora no hay ninguna emisora de radio que esté no. retransmitiendo uh -huh. las motos en directo, con lo cual creo que ahí hay un hueco, uh -huh. que si la gente sabe que yo las estoy retransmitiendo, como están en, en el pago y hay mucha gente que no puede, no es que no quiera, es que no puede pagar, es que no podemos Correcto. pagar 15 eh, plataformas. Eh, plataformas. Uh -huh. claro. Entonces... Y, y hay un momento que decides, pues esto no lo pago, me lo pierdo y, y a tomar por culo, sí. eh, yo creo que ahí hay un hueco para que esa gente se entere de lo que pasa. Eso, no eso vas a tener es... comentarista, vas a estar solo. ¿Solo? Voy a estar solo con, conmigo mismo. Me cago en el... <risa> ¿Sabéis de motos alguno? Digo, digo, este, yo escribo de motos. Este digo, escribes, sí, pero, pero ¿sabes claro. o no? Bueno, bueno, algo... Intento saber, intento claro. saber. Lleva cuatro Te vi el otro lleva. día con Lorenzo, yo digo, a lo mejor le tira la caña. Lorenzo puso en Twitter hace poco que quería comentar carreras. Claro, sería la hostia ¿eh? que Lorenzo comentase conmigo. ¿eh? Sí. Que a lo mejor no lo puede contar. Venga, 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 Nico, 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 que está ahí, me has dejado votando. Se vuelve el titular. Está Nico, ahí. estás insinuando que Jorge ya Lorenzo ya no, ya comentará ya carreras contigo. No, pero me fliparía, imagínate, ya. imagínate. Lo que sí os voy a decir es... Chen, chen, que a, yo a alguien le he dicho tú no tienes narrador y yo no tengo comentarista oh mamá <risa> me encantaría que fuera a mí me, me, me está mirando a mí pero no me lo dijo 
Ojalá un Albert Lux. A mí me llevan encajando las piezas ya hace una semana cuando escuchaba a los dos. O sea, tú crees, cada vez más. Claro, tú, Robert, tú crees que, que, sí, que va a haber ahí. Ajá, ¿no? Y ojo, claro. porque Lorenzo, como comentando las carreras, tiene que ser. Castellana. Estamos haciendo ahora, claro. se dice, un hype, ¿no? Sí, estamos, sí, estamos, sí, generando sí, hype. estamos haciendo un hype que hmm. creo que va a ser la hostia más grande que tiene. <risa> <risa> o sea, la caída, ¡pum! el petardazo más grande de, de, de la historia de la comunidad. Todos nosotros, Nico Terol. <risa> Oye, no sé si queréis preguntarle algo más a Nico antes de pasar al juego maravilloso. ¿Queréis jugar? Vale, pues os voy a hacer algo. de motos y fútbol. De motos y fútbol, Nico. ¿Cómo vas? De fútbol. Y de motos. Voy mal del todo. Vale, genial. Os cedo las preguntas. Andrés, Andrés ah, bueno, que tú has sido una de las yo... personas que menos has interpe... interpelado. Con el el juego pues... tiene dos partes. Claro. La primera parte va simplemente de a ver si adivinas de qué equipo de fútbol es el piloto de MotoGP que te van a decir. La primera luego... facilísima me la sabía hasta yo. Vale, bueno, bueno, pues bueno es la buena, Andrés. A ver si se la sabes. ¿De qué equipo es Valentino Rossi? ¿Quieres opciones o no? Del Inter de Milán. Correcto. Muy bien, bueno, ya, vale, está. ya está. De, el guionista lo ha hecho muy mal aquí. ¿De qué equipo es Álvaro Bautista? Del Atlético de Madrid. En tu, ca en tu cara, chaval. On your face. Andrea Dovicioso es de él. Andrea Dovicioso no le gusta. Dale el pista, dale, dale pista, pista. Dale las tres pistas. Respuesta A, Milán. Respuesta B, Atalanta. Respuesta C, Inter. Le pega a ser del Milán. Sí. Oh, Correcto. Mama. Me he saltado la de pero, arriba, así que... Pero voy mundial. a poner asterisco y me, la, me voy a jugar un triplazo. Pero le pega a ser del Milán y es postureo. Yo creo que no le gusta el fútbol. No tiene pinta de que le guste mucho en general. Yo creo que no le gusta mucho ni las modas a Dovicioso. <risa> Ojo, Edo es, el, el, es un tío sensible. Si hubiesen hecho caso en Ducati, me cago en mí. Eh, Max Viaggi, ¿te doy opciones o lo saca? No, Max Viaggi no se debe. Espera, inciso, eh... inciso, le has preguntado por lo bajo cómo se pronuncia. No. No. <risa> Correcto. ¿Te ha preguntado eso? He escuchado Son conversaciones de... privadas entre, entre mi compañero. Me, me, me ha preguntado eso. <risa> eh, Lazio, siempre, Roma o Juve. Siempre buen acento italiano de Max Viaggi. Lazio, Roma. Le pega a ser de la Juve, ¿no? Pues no, este señor que acabo de conocer es de la Roma. <risa> ¿Y de qué equipo es Maverick Viñales? ¿Del Barça, del Español o del Real Madrid? Es del Barça. Es del Real Madrid, según sí. tienen aquí marcado. <risa> es del Real Madrid. Vale, bueno. Siguiente. A ver, a, luego hay otra parte del juego que... Mmm, que se llama ¿Quién tiene más? ¿Quién, ¿Quién, tiene, más? ¿Quién tiene más? Maverick Viñales es del Barça, del Madrid. Madrid. Sí. sí. Ojo, ojo. Me no. llamó la, por, lo he puesto porque me llamó la atención porque él es Barcelona, ¿eh? Claro, bueno. Pues, llámale, llámale. Maverick, ¿qué pasa? <risa> ¿Por qué no le propones que comente las carreras contigo? <risa> Con un microfonito ahí. <risa> Metido en la moto, tío. Vamos a la segunda parte. Sabéis del juego? que la gran, la, el, 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 el gran lío y la gran esencia de MotoGP, y, y, y que espero que no la pierda nunca, porque es, ya es, va siendo de los únicos deportes que quedan así, es que no le puedes hablar al piloto. Sí, es verdad. No le puedes decir. Pues lo se que estuvo tiene hablando que hacer. el año pasado Entonces, de El piloto está un... solo. Sí. Claro, estoy de, hablando de, de tal. Poner pero, una radio, sí. pero es jodido, ¿eh? Estar a 300 escuchándote, que de repente te hablen. Yo también soy purista, te... prefiero que no lo ponga. Ojalá, ojalá. <ríe> ¿Quién tiene más? ¿Victorias, Márquez o títulos el Real Madrid? ¿Victorias ha... en general, no? Vale, sí. Hombre, sí, victorias Marquez, en general. Márquez. Bueno, a ver, en general, Pero, partidos ganados. No, 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 títulos del Real Madrid. Títulos. Títulos del Real Madrid. Madrid victorias... Títulos oficiales del Madrid en toda su historia o, o victorias de Márquez en el Mundial. O victorias en carreras de sí. Márquez. Sí. En todas las categorías. ¿Quién era el Real Madrid o Márquez? Uf, Hostias. Es jodida, ¿eh? Es jodida esa, Márquez, Márquez. Gana el Madrid 92 a 82. Gana por 10 el Real Madrid. Oye, pero muy bien, Márquez. Marc, lo has hecho muy bien, con Mark, Mark. Mark. ¿Quién tiene más años? ¿Valentino Rossi o Gianluigi Buffon? Oh. Buffon. Yo lo sé. 43-42. Sí. Buffon. ¿43 Buffon? Ah. Y, ah. y sigue en la Juve, qué vergüenza. 43-42. <risa> Esta pregunta es muy buena. ¿Subcampeonatos de Sete Giverna en MotoGP o el Atleti en Champions? Mafan Kulo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más? Tiene más segundos el puestos. El Atleti. Gana la Leti, 3 a 2, correcto. Sí. Bueno, al menos ganamos eso. Venga, ¿quién tiene más? ¿Lesiones Pedrosa o lesiones Hazard? <risa> no, Dani, Dani, Dani tiene más. 21 20 para Dani. 21, 20, 20, 20, 20, uh, pero Hazard ha tenido una recientemente. Lo que pasa que, lo que, sí, pasa sí, que, que Hazard va a seguir lesionándose. Lo que o sea, pasa que las de Hazard son ser fibras musculares y sí. Dani tiene más placa de titanio sí. dentro que... Madre mía. Sí, sí. ¿Quién tiene o oh, quién ha ganado más mundiales? ¿Casey Stoner o la selección francesa? Uh. La selección francesa, 2-1. Sí, 
Es pregunta trampa, es empate a dos. Ah, empate a dos. Empate a dos. Ah, vale, vale. Esto perdón. no era el de Ducati y el de Honda. Ah, vale, vale, es verdad. Bueno, ¿Cómo el de Honda? Ganó uno con Honda en 2011. El primer año con Honda ganó el Mundial. Ah, sí, sí, verdad. Ahí está. Pues nada, yo creo que hasta no aquí... Yo muy convencido, No sé. ¿eh, Nico? Sí, no, sí. no, porque... Ah, sí, no, 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 de hecho, ganó el no, Mundial porque... la carrera que se mató Simoncelli. Esa porque, carrera joder, se proclamó campeón. A Stoner le tengo, le tengo archivado como el único claro. que ganó con Ducati. Entonces, claro. eh, le, me sale siempre el uno. Era trampa por eso. <risa> sí, yo, yo también lo sabía. <risa> <risa> Oye, Cam... Claro, entonces el título mundial de Stoner quedó deslucido, ¿no? Porque Obviamente, claro, es que no lo sé. No lo sé. No hubo celebración. No hubo celebración. Claro. Quiero decir. Bueno. Bueno, sí, para, para, para los dos, para los dos. Te quiero decir, tanto para Marco y para, y para, para Rossi. Morir, claro. Para, claro, sí, sí. Rossi era amigo íntimo, ¿eh? Claro, sí, por sí, eso. Sí. Venga, va. Rossi, en fin, venga, que se le pasó por Sí, aquí. por eso lo digo. Por eso. Es un poco la historia esta de la guerra de Troya que hemos contado. Bueno, y ahora el momento más esperado. Nico le pegará un puñetazo a César para estar en el programa. Nico, puedes elegir a quién pegar. Claro, o sea, si tienes que pegar un puñetazo, ¿a quién le pegarías un puñetazo? ¿A quién le pegarías un puñetazo de los me va a caer a mí. ¿eh? A nadie, a nadie. ¿Ah, es, no? que, es que soy anti... O sea, no, 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 no llevo la violencia física, no la llevo. Oh. ¿Pero pagarías a alguien para que la llevas a cabo? No, no, no. No, bueno, no, no. antiviolencia total. Pues nada, amigos. Eh, próximamente... Soy lo contrario que Nina Simone. Que Nina Simone decía, I am not non-violent. Pues yo soy lo contrario. ¿Quién es Nina Simone? ¿No sabes quién es Nina Simone? Sí, yo ahora mismo estoy igual. Una cantante, ponte, por favor. Póntelo ahí, ponte, ponte en Spotify ahí, busca Nina. No, pero es mal que te lo sabes. Era negra, por cierto. Bueno, eh, Nico, buen dato. Si, el, si este martes tenéis éxito, que seguro que sí, sí. es lo que vaya a iniciar Hombre. con Daimiel y Maldini, sí. será gracias a Coppola, porque claro. gracias a toda la gente que te está viendo aquí. Si tenéis éxito, a ver si te viene un día nuestro canal de Twitch también. Y... ¿Cómo sois en Twitch? Copolanos. Igual, igual. Copola. ¿Pero es, es, estáis los cinco? Eh, no, no normalmente los tres, tres o sí. dos o tres dos, estamos. Tres. Eh. Y, Por el estéreo cinco, no. Y, 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 y nos arrastra a, a tu audiencia millonaria también a, a Copola. Por ejemplo, que estamos a dos velas. Claro. Por ejemplo, ahora que, 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 claro, con la pandemia y tal, no hay otra posibilidad, ¿no? Pero... Cuando en Twitch o en YouTube hay una multiretransmisión de estas vía Zoom que hay sí. seis pantallitas mm -hmm. o doce pantallitas, la gente, oh, fantástico, tal cual. Si eso era el VIP noche, cojones, que me estás hablando. <risa> que está inventando. <risa> Puto VIP noche, coño. Hace 40 años se hace eso. Le, le enero, no me jodas. No me jodas, no me jodas. Nosotros sí podemos aquí. decir que estamos reinventando. Mira, cállate ya. ¿eh? <risa> ¿Por qué? Porque, no, no, no. porque no, no, no. nuestro directo de Twitch de ayer consistió en estar 20 minutos sin que a uno se nos escuchara eso, no se, eso sí que de verdad no se ha hecho y, que, y, y entraron varias suscripciones en ese momento que fue lo mejor de todo o sea que la gente no, no, que nada ah, bueno y que si Lorenzo te dice que no que me llames a mí que no pasa nada si Lorenzo, <risa> si Lorenzo te dice que no <risa> yo voy <risa> Grande, en fin, bueno, que estéis atentos que el próximo martes se viene algo grande martes a las 7, martes a las 7 en Nico Abad TV, Twitch Mañana. Mañana, sí, claro. Mañana. O sea, mañana. Nos ha dicho una misteriosa voz mañana. 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 Gracias, misteriosa voz. A las 7 de la tarde. ¿Llegará o no llegará Maldín? Claro, esa es la pregunta. <risa> tum, 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 tum. Este, esto es Telecinco puro. <risa> <risa> Anuncios. <risa> Perfecto. Pues nada, amigos, que nos podéis seguir en Coppola, en, ya sabéis, en Twitch, en Spotify, en Apple Podcast Venga, o como sí, se llame todo sí, eso. Hombre. Y que nos podéis seguir en nuestras redes sociales también y en las de Nico Abad, por supuesto. Pero solo le seguiréis ahí si le seguís a él. Así que, <risa> <risa> nada, hasta Chao. luego. Adiós. Gracias, Nico.